การดีแคนไวสําคัญยังไงทําไมเราต้องดีแคนแล้วดีแคนยังไงให้ไวอร่อยมากขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวอร์เซลานไวปาสนามเด็กเล่นของคนรักไวอย่าลืมนะครับสวอร์เรามีซับไทเทิลเรียบร้อยแล้วกดซีซีด้านล่างกันได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของดีแคนเตอร์นะครับดีแคนเตอร์คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับดีแคนเตอร์ก็คือเป็นภาชนะที่ไว้สําหรับใช้ใส่ไวน์นั่นเองนะครับโดยที่ลักษณะก็คือมันจะเป็นมีเขาเรียกมีปริมาตรที่ใหญ่กว่าส่วนใหญ่เขาก็คือจะใส่ไวน์ได้ประมาณขวดหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นทําจากแก้วใสแบบนี้นะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจริงๆก็คือจะหลากหลายมากๆนะครับแบบที่ผมวางให้ดูอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยก็คือจะมีตรงเป็นกระเปาะที่กว้างๆนะครับตรงนี้ก็คือไว้ไว้สำหรับให้วายเนี่ยมันสามารถโดนออกซิเจนได้นะครับแล้วก็ตรงปากเนี่ยก็คือจะแคบเข้ามาแล้วก็จะทําเพื่อที่จะให้เราสามารถรินวายนะครับลงแก้วได้สะดวกนะครับแล้วก็แบบที่แฟนซีกว่านี้นะครับก็คือมันจะทําเป็นขดก็มีนะครับบางทีเป็นรูปหัวใจก็มีนะครับเพื่อที่ว่าเวลารินวายก็ดีนะครับมันจะสามารถทําให้วายเนี่ยมันสัมผัสกับออกซิเจนได้มากกว่าแล้วก็ดูแบบเขาเรียกดูพรีเมียมแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วคําถามก็คือเราใช้ดีแคนเตอร์เพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วเหตุผลในการใช้ดีแคนเตอร์เนี่ยมันมี2เหตุผลหลักๆนะครับผมเริ่มต้นด้วยเหตุผลข้อดั้งเดิมเลยนะครับที่ว่าทําไมต้องมีดีแคนเตอร์นะครับข้อแรกเลยก็คือดีแคนเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีไว้สําหรับแยกตะกอนไวนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือสําหรับวายแดงโดยเฉพาะก็คือเมื่อวายแดงมีเอจิ้งอายุมากขึ้นนะครับก็คือมันจะเกิดตะกอนขึ้นนะครับแล้วก็ตะกอนเนี่ยมันก็จะลงไปกองอยู่ที่คอขวดบ้างที่ก้นขวดบ้างนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าตะกอนวายแดงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มันอันตรายไม่อันตรายยังไงก็สามารถที่จะไปชมคลิปก่อนๆของเราได้นะครับคือตะกอนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีโทษไม่ได้มีอะไรนะครับแต่แต่ว่าถ้าเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสักสากลิ้นเรานะครับมันก็จะทําให้สุนทรีในการดื่มวายเนี่ยมันลดลงได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ดีแคนเตอร์ในการที่จะแยกตะกอนออกไปนะครับส่วนวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูตอนท้ายนะครับสำหรับเหตุผลที่2นะครับในการใช้ดีแคนเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่2เนี่ยปรากฏว่าในปัจจุบันเป็นเหตุผลที่คนใช้มากกว่าเหตุผลแรกนะครับก็คือเราใช้ดีแคนเตอร์เพื่อทําให้วายเนี่ยมันหายใจได้มากขึ้นและก็เร็วมากขึ้นทําให้วายมันสามารถพร้อมดื่มได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือสังเกตก็คือพื้นที่ที่น้ำวายนะครับมันสามารถสัมผัสกับออกซิเจนได้เนี่ยมันจะมากกว่าถ้าเราทิ้งวายให้มันอยู่ในขวดนะครับหรือว่ามากกว่าเวลาเรารินวายลงแก้ววายปกติแล้ววายประเภทไหนบ้างนะครับที่เราจะต้องทําการดีแคนหรือทําการเทวายใส่ดีแคนเตอร์นะครับง่ายมากเลยนะครับประเภทแรกก็คือวายที่มีตะกอนซึ่งวายที่มีตะกอนนะครับก็คือวายแดงที่เริ่มมีอายุแล้วนะครับบางขวดก็คืออายุประมาณ5ปีขึ้นไปเนี่ยบางขวดก็จะเริ่มตกตะกอนได้แล้วนะครับแต่ว่าวัยขวดไหนนะครับที่มีอายุเป็น10ปีเป็น20ปีแล้วผมบอกได้เลยว่าอันนี้มีโอกาสที่มันจะมีตะกอนสูงมากวิธีที่เราจะสังเกตนะจริงๆง่ายมากเลยนะครับก็คือถ้าเราวางเ,เราเก็บวายแบบวางนอนอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวตะกอนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ตรงคอขวดนะครับแล้วก็อีกที่ที่เราจะเห็นนะครับก็คือจะเป็นตรงเขาเรียกว่าตรงก้นขวดนะครับซึ่งหรือถ้าเราจะดูนะครับเราสามารถเที่ยวขวดนะครับส่องกับไฟได้มันก็จะเห็นสังเกตอย่างที่ผมบอกก็คือสังเกตที่คอขวดนะครับแล้วก็ก้นขวดหรือไม่บางทีก็คือถ้าเราเขย่าแล้วเนี่ยเราก็สังเกตที่ตรงในขวดก็ได้ว่าไม่จะมีตะกอนรอยอยู่แล้วจะเป็นตะกอนที่เห็นเป็นชิ้นใหญ่ชัดเจนนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นวายที่เรียกว่าเราควรจะต้องทําการดีแคนต่อนะครับส่วนวายประเภทที่2นะครับที่เราควรจะต้องดีแคนก็คือจะเป็นวายที่เรียกว่าเราจะต้องทําการหายใ
พรีเมียมมากๆนะครับอย่างไวน์พวกเบอร์กันดีก็ดีนะครับหรือว่าไวน์ระดับกรองครูหรือระดับแบบ GG ของเยอรมันก็ตามนะครับคือเขาเป็นไวน์ที่แบบทำให้อีก5ปี10ปีก็คือถึงจะเริ่มดื่มได้นะครับทีนี้พอเรามาดื่มมันตอนที่มันยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้พีคนะครับเราก็จะต้องทำการเรียกว่าให้ไวน์มันได้หายใจได้โดนออกซิเจนนิดหน่อยเพื่อที่จะมันสามารถจะพัฒนาแล้วก็เดเวล็อปกลิ่นให้มันออกมาได้นะครับแล้วทำให้ไวน์เนี่ยมันซอฟลงได้แทนนินก็คือนุ่มขึ้นนะครับแอซิดิตี้ก็เบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไวน์ประเภทที่เรียกว่าทำเพื่อเก็บแต่เรามากินก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นว่าไวน์พวกบอโดนะครับโดยเฉพาะพวกกองครูคลาสเซ่เป็นต้นหรือว่าจะเป็นพวกชาตเนิฟดูปาร์นะครับอันนี้ก็ควรจะต้องดีแคนถ้าเราดื่มเร็วหรือว่าจะเป็นไวน์อย่างพวกบาโรโรบาบาเรสโกหรือว่าวินโนโนบิเล่แล้วก็บรูเนลโลนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทของไวน์ที่ควรจะต้องดีแคนหรือว่าไวน์ขาวนะครับก็อย่างพวกชาโดเน่นะครับที่หมักในโอ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเชนินบลองที่ระดับท็อปท็อปรีซิงจีจีระดับท็อปท็อปนะครับอันนี้ก็ควรที่จะต้องดีแคนเหมือนกันก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการดีแคนไวน์กันนะครับโดยที่อันนี้ผมมีตัวอย่างไวน์มา2ขวดนะครับก็คือเป็นไวน์ที่ทําจากองุ่นสกรันดิโน่ร้อเซนะครับจากเป็นองไวน์จากแคว้นอุมเบรียนะครับซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าไวน์สกรันดิโน่หรืองุ่นสกรันดิโน่เนี่ยเป็นองุ่นที่ค่อนข้างพาวเวอร์ฟูลนะครับแทนนินหนาสีเข้มนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่ทำเพื่อเพื่อเก็บโดยเฉพาะนะครับเป็นไวน์ระดับเขาเรียกว่า DOCG ของอิตาลีก็คือระดับคุณภาพที่สูงที่สุดของอิตาลีแล้วนะครับอันนี้ผมมีมา2ขวดด้วยกันนะครับขวดแรกก็คือเป็นสกันติโนปี2015นะครับส่วนขวดที่2เนี่ยก็คือเป็นสกันติโนปี2005ผมมีคำถามครับไหนใครคิดว่าเราควรจะดีแคนขวดไหนและขวดไหนที่ไม่ควรดีแคนบ้างให้เวลา5วิครับถ้าเป็นผมนะครับก็คือผมจะดีแคนทั้ง2ขวดนะครับเพียงแต่ว่าการดีแคนเนี่ยก็คือเราเป็นคนรับวัตถุประสงค์กันนะครับสำหรับขวดที่ปี2015เนี่ยก็คือเราดีแคนเพื่อที่จะให้ไวน์มันหายใจมากขึ้นเพราะว่าองุ่นสกันติโน่เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นองุ่นที่สามารถเอจิ้งได้เป็น10บปีเลยนะครับปี2015เนี่ยคือเป็นปีที่เขาเพิ่งรีลิสมาไม่นานมากเพราะฉะนั้นมันเป็นไวน์ที่ยังเด็กยังไม่ถึงจุดพีคมันควรที่จะต้องมีการหายใจมากก่อนที่ไวน์มันจะพร้อมได้นะครับส่วนปี2005เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปคือไวน์เกือบจะ20ปีแล้วเนี่ยตรงนี้คือถ้าเราส่องที่คอขวดเราก็จะเห็นเริ่มเห็นตะกอนแล้วที่ก้นขวดเราก็จะเคยเห็นตะกอนที่มันเริ่มนองก้นแล้วเพราะฉะนั้นขวดนี้เนี่ยเราจะดีแคนเพื่อที่จะแยกตะกอนอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยจริงๆง่ายมากๆนะครับเราเริ่มกันที่ความยากก่อนตัวยากก่อนก็คือเป็นวิธีการดีแคนไวเพื่อที่แยกตะกอนนะครับเดี๋ยวเราสาธิตแบบเขาเรียกว่าสาธิตแบบไม่เปิดขวดเนาะเพราะว่าปี2005เนี่ยมันหายาก <laughs> โอเคสเต็ปแรกนะครับอย่าลืมอันนี้สำคัญมากๆเพราะดีแคนเตอร์เนี่ยปัญหาคือมันล้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตก่อนว่ามันสะอาดดีไหมมีอะไรคราบไวเก่าค้างอยู่ไหมแล้วก็ที่สาคัญคือกลิ่นนะครับกลิ่นว่ามันมีกลิ่นอับไหมหรือมีกลิ่นตุตุหรือว่ามีกลิ่นอย่างอื่นอยู่ไหมดีแคนเตอร์ต้องสะอาดไม่งั้นไวน์ที่เราเทไปก็คือจะถูกเจือปนปนเปื้อนไปได้นะครับสเต็ปที่2ก็คือขวดนี้นะครับปี2005เวลาเราเปิดขวดสําหรับขวดที่จะแยกตะกอนนะครับแคปซูลคือฉีกทิ้งทั้งหมดนะครับไม่ไม่มาแบบกรีดแค่ตรงปลายแล้วก็เหลือขอบไว้นะครับเพราะตรงเนี้ยตรงคอขวดเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสังเกตว่าตะกอนมันเริ่มออกมาหรือยังก่อนที่เราจะทำการดีแคนไวน์ที่มีตะกอนนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครที่เก็บไวน์นอนไว้นะครับก็คือเอามาตั้งอย่างน้อยก็คือประมาณวันหนึ่งนะครับตั้งเพื่ออะไรเพื่อให้ตะกอนที่มันลอยอยู่นะครับมันตกไปที่ก้นขวดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกก็คือเรามากรีดแคปซูลออกหมดเลยนะครับแล้วก็
อย่าให้ขวดกระเทือนอย่าให้ขวดเขย่าหรืออย่าไปเอียงมันเพราะไม่งั้นตะกอนที่เราอุตส่าห์ทิ้งไว้วันหนึ่งให้มันนอนก้นเนี่ยก็คือมันจะขึ้นมาได้นะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือเราจะค่อยๆอยเอียงนะครับอันนี้เอียงทั้งคู่นะครับเอียงแล้วก็จะค่อยๆรินวายนะครับเพียงแต่มันมีทริคอยู่อย่างหนึ่งทริคอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะรินจนกว่าตะกอนมันเริ่มออกมานะครับทีนี้ให้เราสังเกตตรงคอขวดนะครับคอขวดก็คือเราจะเห็นน้ําวายช่วงแรกมาพอมันเริ่มถึงก้นขวดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตะกอนแล้วเราสามารถที่จะช่วยให้มันเห็นได้ชัดขึ้นก็คือถ้าเป็นคลาสสิกเลยเขาจะใช้เทียนมาจุดตรงนี้ก็คือผมแนะนําว่าใช้ไฟมือถือได้นะครับไฟมือถือจุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาเรารินวายก็คือเราดูนะครับรินให้ไฟมันส่องผ่านมาตรงคอขวดนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยตะกอนมันเริ่มออกมาแล้วนะครับพอตะกอนมาเริ่มออกปุ๊บเราก็จะหยุดรินแล้วก็จะวางมันก็จะเหลือน้ําวายอยู่ประมาณก้นขวดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการแยกตะกอนออกจากวายเก่าที่สำคัญนะครับก็คืออย่ารินจนหมดต้องเหลือประมาณก้นขวดแล้วก็เราต้องพยายามสังเกตตรงที่คอขวดว่าถ้าตะกอนมันเริ่มออกปุ๊บเราก็หยุดทันทีสำหรับอันนี้นะครับอีกขวดหนึ่งนะครับเป็นสการันติโนไป2015ก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้เราดีแคนเพื่อให้วายมันหายใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดเวลลอปกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทคนิคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการดีแคนเพื่อที่จะแยกตะกอนนะครับตรงนี้ก็คือเคล็ดลับเราจะต้องพยายามทําให้วายเนี่ยมันหายใจได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้วายมันเปิดแล้วก็พร้อมดื่มสเต็ปแรกเหมือนเดิมเลยก็คืออย่าลืมเช็คว่าดีแคนเตอร์สะอาดแล้วก็หรือว่ามันมีกลิ่นไหมนะครับแล้วก็ทีนี้ตอนเปิดขวดวายนะครับอันนี้เราไม่จําเป็นแล้วไม่จําเป็นที่เราจะต้องดึงแคปซูลออกให้หมดเพราะตรงนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีตะกอนไม่มีตะกอนเพราะว่าวายยังเด็กส่วนใหญ่จะยังไม่มีตะกอนอยู่แล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอมบลีเยแบบเท่ๆเทพเทพนะครับดิแคนมันทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเขาเรียกว่าถือขวดวายเท่นิดนึงแล้วก็เวลาลินเขาจะค่อยๆรินเนาะแต่เขาจะรินแบบว่าวายจากที่สูงมากแล้วก็ลงมาเป็นแบบเขาเรียกเป็นสายอย่างกับเส้นได้เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้วายมันได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับอากาศให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากดูช็อตเท่ๆนะครับก็คือไปดูหนังเรื่อง Drop of God กันได้นะครับการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังที่ตอนนี้ถูกทําเป็นหนังบน Apple TV เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสาวทิศให้ดูว่าของผมกับในหนังเนี้ยอันไหนจะเท่กว่ากันแต่ว่าสําหรับนะครับสำหรับใครที่ใช้ดีแคนเตอร์ที่บ้านนะครับเราแบบยังไม่ได้เซียนเหมือนกับซอมเลเยที่เป็นมืออาชีพนะครับมันก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็คือเวลาเราจะรินวายลงดีแคนเตอร์เนี่ยคือเราจะทำการเอียงดีแคนเตอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆรินวายใช่ไหมครับลงไปที่คอขวดนะครับแล้วก็ให้น้ําวายเนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปในกระเป๋ะของดีแคนเตอร์นะครับตรงนี้ก็คือจะทําให้วายเนี่ยมันค่อยๆสัมผัสกับอากาศได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงว่าวายมันจะหกหรือมันจะเลอะเทอะได้ตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ใครก็สามารถทําได้อาจจะดูไม่เท่เท่าแต่ว่าก็ใช้ได้ผลเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มการสาธิตกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับสเต็ปแรกเช็คความสะอาดนะครับแล้วก็เช็คกลิ่นก่อนว่าดีแคนเตอร์เนี่ยเรียบร้อยดีไหมไม่มีกลิ่นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการเปิดขวดวายนะครับสำหรับวิธีในการกรีดฟอยนะครับให้ออกมาสวยงามยังไงนะครับผมมีสาธิตไปแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็ไปลองชมกันดูได้ส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีใหม่มาสาธิตให้ดูกัน wow. โอเคนะครับก็อันนี้นะครับเป็นปปี2015เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเซดิเมนต์หรือตะกอนมากนะครับเราก็เปิดจุกคอกได้เลยนะครับคอกวายใหม่ๆก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ตะเกียบหรือว่าใช้อักโซอะไรนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ที่เปิดขวดวายแบบสแตนดาร์ดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอย่
ถ้ามือใหม่อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราเอียงอันนี้นิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็รินวายนะครับให้มันลงไปตามคอขวดแล้วก็ไหลลงไปช้าๆนะครับอย่างนี้นะครับส่วนใครนะครับที่เริ่มเป็นเซียนวายนะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบดรอปออฟกอร์ดให้ดูนะครับทีมงานขอผ้ากันเปื้อนเผื่อไว้เคล็ดลับนะครับก็คือตรงนี้เราต้องพยายามถือขวดวายให้มันนิ่งนะครับแล้วก็เททีละน้อยๆจริงๆให้วายมันลงมาเป็นสายนะครับตรงนี้ก็คือแนะนำว่าให้ใช้มืออีกมือหนึ่งเนี่ยช่วยประคองไปด้วยนะครับขออนุญาตนะครับไม่พูดต้องสมาธิสูงมากแล้วก็อย่าลืมนะครับพอรินเสร็จก็สเวิร์นิดนึงนะครับเพื่อให้วายเนี่ยมันหายใจแล้วก็ตื่นมากขึ้นนะครับรับรองว่าวายที่เด็กๆนะครับก็คือจะพร้อมดื่มแล้วก็หอมอร่อยแน่นอน15นาทีนะครับที่วายอยู่ในดีแคนเตอร์เนี่ยคือรับรองว่าวายหายใจแล้วก็เปิดมากกว่าวอกทิ้งวายไปในขวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแน่นอนจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการดีแคนวายนะครับอย่างถูกต้องนะครับสำหรับคนที่ไปลองทําตามกันที่บ้านนะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันใต้โพสต์ด้วยนะครับว่ารอดหรือไม่รอดนะครับแล้วก็ใช้แล้วมันวายมันดีขึ้นหอมขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ